അസ്സാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജാമ്യ സ്ലോക്കിൻ്റെ മറ്റു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കിടിലൻ സാധനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കിടിലൻ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നോക്കും എന്താണ് ഈ കിടിലൻ സാധനമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സമൂസയാണ് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബ്രെഡ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതായത് കുറേ നേരം ഇരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് പോകത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിലും ഭേദം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂസയാണ് വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രെഡും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന അധിക സാധനമൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് പൊട്ടറ്റ സവോളയുമാണ് ഒക്കെയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണല്ലോ പൊട്ടറ്റ സവോളയൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റംസാണ് അപ്പോൾ അത് ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മാത്രം ചിലവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൈദമാവാണ് മൈദമാവ് ആ പശ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സമൂസ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സമൂസ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കിയാലോ ബ്രെഡ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു നാല് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാല് സവോളയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്തതിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ടാണേ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അറിയുന്നതിനെ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്തിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് കറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ സവോള എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവോള നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു സവോള ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ വേവിക്കാനായിട്ട് അടുപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് പിടിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം നമുക്ക് നുടച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നു ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് പീസ് അവരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ റോളർ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മൈദാമാവ് ഇത്തിരി കലക്കിയെടുക്കാം പശ പോലെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എല്ലാം ഇതുപോലെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം 
ചെറിയ സമൂസ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സമൂസ ആണ് ചെറിയ ചെറിയ സൈസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ജീരകമാണ് ജീരകം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പച്ചമണം അല്ല അത് മാറട്ടെ ഇതൊന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരു 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 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പശ ആക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇത് എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണ് സവോള എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴട്ടണം നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം മാറണം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടി എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചാൽ പൊട്ടറ്റോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാത്രമേ ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ അത് മതിയാവും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എല്ലാം പിടിച്ചു വരട്ടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിടാം അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് കുഞ്ഞാട്ടി ഇനി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമൂസയാണ് ടേസ്റ്റീവാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പറ്റിയ ഒരു സമൂസ ടേസ്റ്റീവാണ് കുഞ്ഞു സമൂസയാണ് കേട്ടോ വലുതല്ല കുഞ്ഞു സമൂസയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സമൂസാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഉടയാത്ത പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട് നല്ലതായിട്ട് മാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയ പീസ് ആക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് 
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് കാരണം കുഞ്ഞ് സമൂസ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് നന്നായിട്ട് ഉടയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇങ്ങോട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രെഡിനകത്തോട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സമൂസയുടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം മൈദമാവിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽ കൂടെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ സമൂസ ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് എടുത്ത് ശകലം ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിടവുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മൈദ പശ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൈദ തേച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുമ്പിള് കുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ ചെറിയ ഫില്ലിങ് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട വീണ്ടും നമ്മൾ മൈദാടെ തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക മൈദ കൊണ്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ എല്ലാം ബ്രെഡ് സമൂസ എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് വറുത്ത് പോരാം അപ്പം ഞാനിട്ട് ചട്ടി ചെറിയ ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം നല്ലപോലെ ചൂടാവും എണ്ണ ചൂടാവും അതുതന്നെ അല്ല എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തണുക്കത്തില്ല ചൂട് നിൽക്കും ചട്ടിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചട്ടി എടുത്തത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചൂടായെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രെഡ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാനുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്മോൾ സ്മോൾ സമൂസ ബ്രെഡ് സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീടാണ് ഇടുന്നത് കാരണം ചെറിയ ചട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ എല്ലാം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ടപ്പേ ടപ്പേന്ന് നമ്മുടെ സമൂസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ചൂടോടെ അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്
സ്മോൾ സമൂസ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്